ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ഓപ്പൺ സ്റ്റിച്ചിങ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മിറർ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളും അതിന് എത്ര രൂപയാണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ആണ് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഗ്ലൂ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്യ ആവത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഇതിന് എയ്റ്റി എം എൽ ആണ് ഇതിന് ഏകദേശം തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ യൂസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും ചെയ്യാത്തവരെ ഇപ്പോൾ മിറർ വർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ചെറിയ ബോട്ടിൽ മേടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീടാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ വലിയ ബോട്ടിൽ വാങ്ങുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഫ്രെയിം ആണ് എല്ലാ കളറിൻ്റെയും എല്ലാ സൈസിലെയും പല വലിപ്പത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ഫ്രെയിം നമുക്കിപ്പം മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ഡസൻ ഫ്രെയിം ആണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡ് കളർ ഫ്രെയിം ഇതിന് ഒരു ഡസിന് ഏകദേശം ടെൻ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലാസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ത്രീ റുപ്പീസിന് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഗ്ലാസ് ആണ് അതുപോലെ ഇത് ടു റുപ്പീസിൻ്റെ അത് അതുപോലെ പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ തീരെ ചെറിയ ഗ്ലാസ് ആണ് ഈ ഫ്രെയിമിന് ചേരുന്ന ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഫ്രെയിമും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വാങ്ങണം ഒരുമിച്ച് തന്നെ വാങ്ങണം കാരണം ചില ഗ്ലാസ് ഒരുപാട് വലിപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രെയിം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഗ്ലാസ് നിൽക്കാൻ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് നിൽക്കില്ല കണ്ടോ ഫ്രെയിം ഇതുപോലെ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കണം ക്ലോത്തിലേക്ക് ഫുൾ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഈ ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രെയിം ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രെയിമിന് തീരെ വിലക്കുറവാണ് പക്ഷേ ഷോപ്പിലൊന്നും അധികം അങ്ങനെ കിട്ടാൻ വഴിയില്ലാത്തതാണ് അധികം ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ തുണിയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രെയിം ടച്ച് ചെയ്ത് തുണിയിലേക്ക് ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം വാങ്ങണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇതിന് ചേരുന്ന ഫ്രെയിം വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ മേടിക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നല്ല സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസിൻ്റേതും ഉണ്ട് ഫ്രെയിംസ് ഇതിനെല്ലാം വിലക്കുറവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ഡസന് ടെൻ റുപ്പീസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതൊരു ഗ്രീൻ കളർ കുർത്തിയാണ് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ റെഡ് കളർ ഫ്രെയിം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രെയിം വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തുന്നിയ പോലെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിലായിട്ട് വരണം ഒരിക്കലും തിരിച്ച് വയ്ക്കരുത് തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വയ്ക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ ഈ പാർട്ട് ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മിററിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഗ്ലൂ തേക്കാം അത്യാവശ്യം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്ലൂ തേച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കരുത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഇതെല്ലാം സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫ്രെയിം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്രെയിം ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൈഡിലേക്കായി പോകരുത് ഒരു തവണ ഒട്ടിച്ച് സ്റ്റിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിത് വീണ്ടും ഇളക്കാനുള്ള ചാൻസ് വരാതെ നന്നായിട്ട് മിഡിൽ പാർട്ടിൽ തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും വേണം ഇത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വണ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെൽവെറ്റ് ക്ലോത്ത് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് ഒട്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും വെൽവെറ്റ് ക്ലോത്തിന് നല്ലത് ഇപ്പോൾ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തടുത്തത് ഒട്ടിച്ചു പോകാം ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത് ഒട്ടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈം എടുത്തതിന് ശേഷം ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കാം
എത്ര എണ്ണം വേണോ അതിനുള്ളത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പകുതി വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ഫ്രെയിം വാങ്ങാൻ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതേ കളർ തന്നെ കിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ ഡാർക്ക് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കുർത്തി കടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ മിറർ ഒന്ന് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വേണമെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഡസൺ ആണ് വാങ്ങിച്ചത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി മിറർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രെയിം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ മിറർ ഞാൻ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയയിലാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഡസൺ വാങ്ങിച്ചത് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ എനിക്ക് ബാലൻസ് വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എണ്ണം തികഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ മിറർ വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു കാണാത്ത പോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈനിങ് തുണിയാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത തുണിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ലൈനിങ് ഇല്ലാത്ത തുണിയാണ് അകത്തൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് നീഡിലും സാധാ ത്രെഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കൈത്തയ്യൽ തയ്ച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും സാധാ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇത് ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നത് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്ച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മളിത് ഗ്ലൂ കൊണ്ടല്ലേ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പം വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉടക്കുമ്പോഴോ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്ര എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം മിസ്സായി പോയാൽ തന്നെ അത് കാണാനായിട്ട് ഭംഗി ഇല്ലാതാവും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മിറർ വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്